Hello students, welcome back to another video tutorial from Deepak's classes and in this particular video, I'm going to show you how to do it. So, I'm going to show you how to do it. So, I'm going to show you how to do it. Darwinism. Lamarck বাদে সাথে ডারউইন বাদে কি পার্থক্য আছে কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছিল পৃথিবীতে সেই সমস্ত কিছু সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে ভিডিওটি সম্পূর্ণ হলে সেই জন্য ভিডিওটিকে তোমরা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে ভিডিওটিকে লাইক করো ভিডিওটিকে শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেল যারা এখনো অবধি সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো আর নতুন এরকম ভিডিওস পাওয়ার জন্য আর দেরি না করে সেই জন্য আমরা সরাসরি চলে যাব পড়াশোনার টপিকটির উপরে প্রথমে আমরা যেটা সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জৈব অভিব্যক্তি বা জৈব বিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিল দেখো প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে কি করে এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল না আমাদের পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার সময় সেই সময় তাপমাত্রা এবং যে পৃথিবীর যে পরিবেশ ছিল সেটা কখনোই জীবনের জন্য অনুকূল ছিল না এবং পৃথিবী যত আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে শুরু করলো তখন সেখানে প্রাণের আবির্ভাব ঘটলো কি করে ঘটলো না এখানেই একটা সংজ্ঞা আমাদেরকে পড়তে হবে সংজ্ঞাটি হচ্ছে বিবর্তনের সংজ্ঞা অবশ্যই তোমরা খাতায় এটাকে লিখবে যে মন্থর ও ধারাবাহিক পদ্ধতিতে মানে যেই পদ্ধতিটি আস্তে আস্তে হচ্ছে কিন্তু ধারাবাহিক মানে কন্টিনিউসলি হয়ে যাচ্ছে যে মন্থর ও ধারাবাহিক পদ্ধতিতে ক্রমশ সরলতম জীব থেকে বা এককোষি জীব বা হচ্ছে কোন রকমের একদম ইউনিসেলুলার অর্গানিজম সেই এককোষি জীব থেকে আস্তে আস্তে বহুকোষি এবং আরো কমপ্লেক্স জীবের সৃষ্টি হয় সেই ধারাবাহিক ও মন্থর পদ্ধতিটিকেই বলা হয় জৈব বিবর্তন বা জৈব অভিব্যক্তি এই জৈব বিবর্তন ও জৈব অভিব্যক্তি কি করে সংগঠিত হলো তার সম্পর্কে কয়েকটি স্টেপ আমাদের কয়েকটি ধাপ আমাদেরকে পড়তে হবে সেগুলি কি কি না প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে কিভাবে হাইড্রোকার্বন সৃষ্টি হলো দেখো হাইড্রোকার্বন নামটার মধ্যে লুকিয়ে আছে হাইড্রোজেন এবং কার্বন দুটো একসাথে মিলিত হয়ে যে যৌগটি গঠন করছে তাদেরকে বলা হবে হাইড্রোকার্বন যেমন মিথেন ইথেন ইথিলিন অ্যাসিটিলিন তাহলে এইগুলো বিভিন্ন রকমের হাইড্রোকার্বনের উদাহরণ তাহলে সর্বপ্রথমে যেটা সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের পৃথিবীর মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হাইড্রোকার্বন সৃষ্টি করেছিল এরপর আমাদেরকে পড়তে হবে এই কার্বনের অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড কি করে সৃষ্টি হয় এই যে হাইড্রোকার্বন গুলি সৃষ্টি হলো এর সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে ক্রমশ অ্যালডিহাইড ও কিটন নামক কিছু অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইড গঠিত করে এরপরে পরবর্তীকালে ক্রমানুসারে আস্তে আস্তে শর্করা এবং তারপর সেই শর্করা গুলি আরো জারিত হয়ে সেগুলি পরবর্তীকালে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং তারপরে সেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড গঠন করে তাহলে পরপর যদি আমরা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ দেখি প্রথমে সৃষ্টি হলো হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন থেকে সৃষ্টি হলো ওই হাইড্রোকার্বনের অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড সেখান থেকে সৃষ্টি হলো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা সেখান থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড বা যেটাকে তোমরা স্নেহ পদার্থ বলে থাকো সেই ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে পরবর্তীকালে অ্যামাইনো অ্যাসিডের উদ্ভব হলো এই অ্যামাইনো অ্যাসিডই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাবো এবার এখানে প্রাণের উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিল এখানে আমাদের দুজন বিজ্ঞানীর নাম অবশ্যই পড়তে হবে তাদের যে অবদান সেগুলি অনস্বীকার্য প্রথমে যে বিজ্ঞানীর কথা আমাদেরকে পড়তে হবে তাদের দুজনের নাম একজনের নাম ওপারিন এবং আরেকজনের নাম হ্যালডেন ওপারিন ও হ্যালডেন অবশ্যই বিজ্ঞানীদের নামগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এগুলো পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বিজ্ঞানী ওপারিন ও হ্যালডেন যেই প্রবক যেই ধারণাটির প্রবক্তা সেটি হচ্ছে কুয়াসার ভেট মডেল এর পরবর্তীকালে আরেকজন বিজ্ঞানীর নাম আমরা দেখব যে বিজ্ঞানী ফক্স ফক্স যেই ধারণার প্রবক্তা সেটি হচ্ছে মাইক্রোস্ফিয়ার কিন্তু মাইক্রোস্ফিয়ার পরে আসবে প্রথমে আমরা যেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কুয়াসার ভেট কুয়াসার্ভেটের আগে আমাদেরকে জানতে হবে কাকে গরম তরল স্যুপ বলে বা এর ইংলিশ নামটা হট ডাইলুট স্যুপ তরল এবং গরম যে স্যুপ যেটা কাকে বলে দেখো যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তখন পৃথিবীর মধ্যে টেম্পারেচার অত্যাধিক পরিমাণে ছিল এবং বেশিরভাগ বস্তুই গলিত বা তারা হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থায় বর্তমান ছিল কঠিন অবস্থায় কিছুই বর্তমান ছিল না তো একটু আগে আমি যেগুলো তোমাদেরকে বললাম যে বিভিন্ন রকমের প্রোটিন হাইড্রোকার্বন অ্যামাইনো অ্যাসিড স্নেহ পদার্থ এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু গলিত অবস্থায় ছিল হাইড্রোকার্বনের মধ্যে আমরা দেখেছি মিথেন অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে বিভিন্ন রকমের গ্লাইসিন অ্যালানিন 
গ্লাইকোলিক অ্যাসিড তো বিভিন্ন রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড আরো যে সমস্ত হচ্ছে স্নেহ পদার্থগুলি সেই সমস্ত স্নেহ পদার্থগুলি সমুদ্রের জলে গলিত অবস্থায় বর্তমান ছিল আর এই গলিত অবস্থায় এই সমস্ত যে জৈব উপাদানগুলি এদেরকে একত্রে বলা হয় হট ডাইলুট সুপ এই হট ডাইলুট সুপের মধ্যে কিন্তু সব কিছু বর্তমান আছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট হাইড্রোকার্বন অক্সাইড হাইড্রোক্সাইড এভরিথিং এবার এইখান থেকে শুধুমাত্র প্রোটিন মানে অ্যামাইন অ্যাসিড গুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হলো পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা এই অ্যামাইন অ্যাসিড গুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করার পর সেই প্রোটিনটি কিন্তু ওই হট ডাইলুট স্যুপ থেকে ক্রমশ আলাদা হয়ে যেতে শুরু করলো এবং এই প্রোটিনের যে হচ্ছে অংশটি কোলয়ডিও দ্রবণ রূপে আলাদা হয়ে গেল এদের চারিদিকে একটি দ্বিস্তরীয় পর্দার আবির্ভাব ঘটল এই দ্বিস্তরীয় পর্দা দ্বারা আবৃত প্রোটিন এবং প্রোটিনের মধ্যে যখন প্রোটিনটি সম্পূর্ণ রূপে আলাদা হতে চাইছিল তখন প্রোটিনের মধ্যে সামান্য পরিমাণে লিপিড এবং কার্বোহাইড্রেট কিন্তু বর্তমান ছিল সম্পূর্ণ রূপে প্রোটিনটি কিন্তু আইসোলেট হতে পারেনি তাহলে ম্যাক্সিমাম ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট প্রোটিন তার মধ্যে খুব টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো লিপিড এবং বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা বর্তমান ছিল এদের চারিদিকে একটি পর্দা দিয়ে ঘেরা আবরণী যেটাকে আমরা দ্বিস্তরীয় আবরণীর কথা বলছি এই রকম একটি গঠন সৃষ্টি হলো এটি কি বলা হলো কোয়াসারভেট এই কোয়াসারভেটই হচ্ছে প্রথম সৃষ্ট কোষ কাদের মতানুসারে বিজ্ঞানী ওপারিন ও হেলডেনের মতানুসারে কিন্তু পরবর্তীকালে একজন বিজ্ঞানী তার নাম বিজ্ঞানী ফক্স তিনি বললেন যে না কোয়াসারভেটের ধারণাটি কিছুটা ভুল তিনি বললেন যে যখন প্রোটিনটি আইসোলেট হয়ে আসছিল হট ডায়লুট সুপ থেকে তখন শুধু প্রোটিনটি আইসোলেট হয়ে এসছিল কোলোইডিও দোবন রূপে প্রোটিনের সঙ্গে কোন রকম যে স্নেহ পদার্থ বা শর্করা তারা কিন্তু আসেনি তাহলে এখানে শুধুমাত্র প্রোটিন এবার এর চারিদিকে যে পর্দাটির উনি বললেন সেটি দ্বিস্তরীয় পর্দা উনি বললেন না উনি বললেন এটি একটি অর্ধভেদ্য পর্দা মানে যেই পর্দাটির মধ্যে দিয়ে সবাই যেতে পারবে না কিছু কিছু উপাদান যেতে পারবে কিছু কিছু উপাদান যেতে পারবে না অর্ধভেদ্য পর্দা আমরা অভিশ্রবণের সময় দেখেছিলাম তাহলে দেখো দুটোর কনসেপ্টের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি কি কোয়াসারভেট কনসেপ্ট হচ্ছে কার দেওয়া ওপারিন ও হেলডেনের দেওয়া ওনাদের মত অনুসারে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট লিপিড তিনটেই বর্তমান কিন্তু প্রোটিনটা বেশি তার চারিদিকে যে পর্দাটি সেটা দ্বিস্তরীয় পর্দা কিন্তু তার ফাংশনটা উনি বলতে পারছেন না পর্দাটার গঠনটা বললেন যে দুটো স্তর আছে কিন্তু বিজ্ঞানী ফক্স বলছেন যে শুধুমাত্র ওইটার মধ্যে প্রোটিন বর্তমান আছে যেটি আইসোলেট হয়ে গেছিল যেটি আলাদা হয়ে গেছিল হট ডাইলিউট স্যুপ থেকে এবং এই প্রোটিনের চারিদিকে যে আবরণটি বর্তমান সেটি একটি অর্ধভেদ্য পর্দা এর পরবর্তীকালে আরো মডিফিকেশন হলো কি মডিফিকেশন হলো এই মাইক্রোসফিয়ার বলো বা কোয়াসারভেট বলো এই মাইক্রোসফিয়ার বা কোয়াসারভেটের সঙ্গে এখন একটি বস্তু এখন একটি বস্তু নয় উপাদান সংযুক্ত হলো সেই উপাদানটি কি সেই উপাদানটি নিউক্লিক অ্যাসিড তোমরা সবাই জানো নিউক্লিক অ্যাসিড মানে কি ডিএনএ বা আর এবার ডিএনএ সংযুক্ত হয়েছিল না আর সংযুক্ত হয়েছিল সেটা পরে আসছি নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিডের হচ্ছে বেস বা নিউক্লিক অ্যাসিডের ইউনিট তোমরা জানো নিউক্লিওটাইড তার মধ্যে নাইট্রোজেনাস বেস থাকে পেন্টোজ শর্করা থাকে এবং একটি ফসফেট গ্রুপ থাকে তো যাই হোক তো এই মাইক্রোসফিয়ার এবং ওয়াসার ওয়েট এদের সঙ্গে যখন নিউক্লিক অ্যাসিড সংযুক্ত হল এবং এদের যে বাইরের আবরণীটা এটা ফসফোলিপিড দ্বারা আবৃত হল এবং এই ফসফোলিপিডটি দ্বিস্তরীয় তাহলে দেখো এখন যে আমরা গঠনটাকে বলবো এটাকে বলা হবে প্রোটোসেল বা প্রোটোবায়ন তাহলে দেখো প্রোটোসেল বা প্রোটোবায়নের গঠনটা কিরকম প্রোটোসেলের বাইরে যে আবরণীটি সেটি ফসফোলিপিড দ্বারা গঠিত এই ফসফোলিপিডের আবরণীটি দ্বিস্তরীয় প্রকৃতির যেমন ওপারিন বলেছিল আবার এই ফসফোলিপিডের যে দ্বিস্তরীয় আবরণীটি সেটি কার্যগতভাবে অর্ধভেদ্য পর্দার অনুরূপ যেটা কার মতানুসারে ফক্সের মতানুসারে এবার এর ভিতরে কি বর্তমান আছে প্রোটিন বর্তমান আছে এবং প্রোটিনের সঙ্গে 
নিউক্লিক অ্যাসিড বেশি পরিমাণে বর্তমান আছে যে নিউক্লিক অ্যাসিডটা ডিএনএ বা আরএনএ সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি কিন্তু ধরে নেওয়া হয় আমাদের পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়া বা প্রোকারিওটিক কোষ সৃষ্টি হওয়ার আগেও একটা স্টেজ ছিল সেই সময় প্রথম যে নিউক্লিক অ্যাসিডটি দেখা গেছিল সেটি কিন্তু আরএনএ যেটা ভাইরাসদের ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখা যায় মানে হচ্ছে শুধুমাত্র নিউক্লিক অ্যাসিড তার চারিদিকে একটি মোরক বা তার চারিদিকে একটি আবরণী ফসফলিপিডে সেই জন্য আগের জগৎকে মানে প্রোকারিওটিক কোষ সৃষ্টির আগের জগৎকে আরএনএ ওয়ার্ল্ড বলা হয়ে থাকতো যেহেতু প্রথম যে জেনেটিক বস্তুটি বা প্রথম যে নিউক্লিক অ্যাসিডটি কোষের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল সেটি আরএনএ ডিএনএ নয় ডিএনএ পরবর্তীকালে এসছিল ভাইরাসের পরবর্তী স্টেপে ডিএনএ এসছিল ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তাহলে এই গেল হচ্ছে কোয়াসারভেট মাইক্রোসফিয়ার ও প্রোটোসেলের ধারণা কোয়াসারভেট বুঝলে মাইক্রোসফিয়ার বুঝতে পারলে ও লাস্টে আমরা যেটা দেখলাম সেটা প্রোটোসেল বা প্রোটোবায়ন কাকে বলে পরীক্ষায় কোশ্চেন দেয় প্রথম সৃষ্ট আদি কোষের নাম কি এর উত্তরটা কিন্তু হবে প্রোটোসেল বা প্রোটোবায়ন এবার আমরা চলে যাব সরাসরি কি করে এই পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্ট বা প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি পরীক্ষা সংক্রান্ত আলোচনাতে এই পরীক্ষাটি করেছিলেন দুজন বিজ্ঞানী একজনের নাম বিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলার আরেকজনের নাম বিজ্ঞানী উড়ে পরীক্ষাটিকে সাধারণত স্ট্যানলি মিলার ও উড়ের পরীক্ষা হিসাবে আমরা পড়ে থাকি কিভাবে পরীক্ষাটি সংগঠিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমরা এখন দেখব দেখো ওনারা একটা হচ্ছে বিশেষ অ্যাপারেটাস ইউজ করেছিলেন যে অ্যাপারেটাসটার ছবি অবশ্যই তোমরা আমরা স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিনে এই অ্যাপারেটিসটির মধ্যে উনি তিনটি গ্যাস নিয়েছিলেন একটা মিথেন একটা অ্যামোনিয়া আর একটা হাইড্রোজেন এদের অনুপাতটা ছিল টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা পরীক্ষায় কোশ্চেনও দেয় মিথেন অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেনের অনুপাতটি কত টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান এবং তার তলায় তিনি আরেকটি চেম্বার নিয়েছিলেন যেখানে ফুটন্ত জল থেকে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হচ্ছিল এবং যেই চেম্বারে উনি তিনটি গ্যাস নিয়েছিলেন সেই চেম্বারের মধ্যে দুটি ইলেকট্রোড দেওয়া ছিল যে ইলেকট্রোড দুটির ভোল্টেজ ছিল প্রায় ষাট হাজার ভোল্টের কাছাকাছি মানে সেটি প্রায় বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ তৈরি করার জন্য একদম মোক্ষম এবার তিনি যখন পুরো অ্যাপারেটাসটিকে সেট আপ করে যখন হচ্ছে সুইচ অন করলেন তখন কি হচ্ছে জলীয় বাষ্পটি ওই জল থেকে উৎপন্ন হয়ে ওই চেম্বারে যাচ্ছে এবং ওই চেম্বারে বর্তমান আছে তিনটি গ্যাস এবং সেইখানে তরি স্ফুলিং এর সৃষ্টি করছেন তিনি ইলেকট্রিসিটি প্রয়োগ করে এর ফলে তিনি দেখলেন একটি গ্যাসীয় মিশ্রণের উপাদানের গ্যাসীয় মিশ্রণের উদ্ভব ঘটছে এই গ্যাসীয় মিশ্রণটি যখন আরেকটি পাইপের সাহায্যে নিচের দিকে তিনি নামিয়ে আনছিলেন এবং সেই গ্যাসীয় উপাদানটিকে তিনি কি করলেন কন্ডেন্স করলেন মানে ঘনীভূত করলেন ঠান্ডা করে তখন যে তিনি তরলটি পেলেন সেই তরলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড যেমন গ্লাইসিন গ্লাইকোলিক অ্যাসিড অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড ইউরিয়া ফর্মিক অ্যাসিড এই রকম বিভিন্ন রকম অ্যামাইনো অ্যাসিডের কিন্তু তিনি উপস্থিতি ওই তরলটির মধ্যে পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে তিনি প্রমাণ করেন যে পৃথিবীর মধ্যে প্রাণের উদ্ভব প্রথমে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেই হয়েছিল কারণ তিনি এখন দেখতে পেলেন যে ওই সময় যে গ্যাসগুলি বেশি পরিমাণে ছিল অ্যামোনিয়া বেশি ছিল মিথেন বেশি ছিল হাইড্রোজেন বেশি ছিল সেই গ্যাসগুলি তরি স্ফুলিং এর উপস্থিত এবং অত্যাধিক এই টেম্পারেচারে এই সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি উৎপন্ন করে ফলে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি থেকেই প্রথমে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল তাহলে এইগুলোকে যদি আমরা একটা ফ্লো চার্টের আকারে সাজাই সেই ফ্লো চার্টটি অবশ্যই তোমরা আমার স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাবে কিভাবে প্রাণের সৃষ্টি পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে সংগঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানের যুগের যে সমস্ত জীব বা উদ্ভিদরা আমরা দেখতে পাই সেই সমস্ত জীব বা উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেছিল এবার আমরা চলে যাব সরাসরি ল্যামার্ক হিসেবে দেখো ল্যামার্ক বলেছিলেন এই জীবনের যে বিবর্তন বা জীবের যে অভিব্যক্তি তার সম্পর্কে তিনি একটি বইতে তার যে রিসার্চ যার যে গবেষণা তাই সেগুলি তিনি পাবলিশ করেছিলেন সেই বইটির নাম তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ফিলোজফি জুওলজিক বইটির নাম অবশ্যই বইটির নাম তোমরা খাতায় লিখবে এটি কিন্তু পরীক্ষায় আসে ফিলোজফি জুওলজিক এই বইটিতে ল্যামার্ক তার সমস্ত যে হচ্ছে ধারণাগুলি অভিব্যক্তি সম্পর্কে তিনি প্রকাশ করেছিলেন এই ধারণাগুলিকে আমাদেরকে পড়তে হবে 
প্রথম ল্যামার্কিজম বা ল্যামার্কের যে মতবাদ তার প্রথম যে ধারণাটি ছিলেন সেটি হচ্ছে পরিবেশের প্রভাব পরিবেশের প্রভাবে ল্যামার কি বলেছিলেন যে আমাদের পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে সেই পরিবেশের পরিবর্তনকে তোমরা কখনোই বা আমরা কখনোই কন্ট্রোল করতে পারি না এই জন্য এই পরিবেশে পরিবেশের যে পরিবর্তন এর সঙ্গে আমাদেরকেও প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হতে হবে এর প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের নতুন আবির্ভাব ঘটবে যেমন উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছিলেন হাঁসেদের ক্ষেত্রে লিপ্ত পথ আগে হচ্ছে হাঁসেরা স্থলভাগে বর্তমান ছিল কিন্তু স্থলভাগে যখন খাদ্যের অভাব দেখা গেল তখন হাঁসেরা আস্তে আস্তে জলভাগের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলো ফলে এবং জলে সাঁতার কাটার জন্য তাদের পায়ে আঙুলগুলির মধ্যে একটি পাতলা চামড়ার আবির্ভাব ঘটলো যেটাকে উনি যেটাকে আমরা লিপ্ত পদ বলে বলে থাকি তাহলে এটা গেল হচ্ছে পরিবেশগত প্রভাব বা পরিবেশের প্রভাব এরপর ল্যামার বলেছিলেন যেটি সেটি হচ্ছে অঙ্গের ব্যবহার ও অঙ্গের অব্যবহার উনি বলেছিলেন আমাদের প্রতিনিয়ত একটি জীবের জীবন দশায় যে সমস্ত অঙ্গগুলি বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত অঙ্গগুলি পরবর্তী প্রজন্মে ক্রমশ আরো প্রকষ্ট হয়ে ওঠে বা ক্রমশ আরো সুগঠিত হয় কিন্তু যে সমস্ত অঙ্গগুলি ক্রমশ ব্যবহার আমরা করি না সেগুলি আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যায় উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন আমাদের যে বর্তমানে সাপ এদের পূর্বপুরুষদের নাকি চারখানা পা ছিল যেই চারখানা পা এরা যেহেতু ভূগর্ভে অবস্থান করছিল এবং ক্রমশ তারা বুকের ভর দিয়ে চলাচল করছিল ফলে তাদের পা গুলি আস্তে আস্তে ব্যবহার না হওয়ার ফলে অবলুপ্ত হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ল্যামার্কেজের একটা উদাহরণ নেক্সট উনি যেটা বলেছিলেন যে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ যে একটি জীব তার জীবন দশায় যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তার পরবর্তী জেনারেশন তার পরবর্তী জনুতে সঞ্চারিত হবে এটিও কিন্তু ল্যামার্কেজমের একটি উদাহরণ আমরা পড়তে পারি জিরাফের গলার ক্ষেত্রে ল্যামার্ক বলেছিলেন জিরাফের গলা আগে মানে জিরাফের যখন পূর্বপুরুষ ছিলেন তখন জিরাফের গলাটি আকারে ছোট ছিল কিন্তু ক্রমশ তারা হচ্ছে গলা উচিয়ে খাওয়ার ফলে তাদের গলাটি লম্বা হয় এবং এই বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী জেনারেশনে সঞ্চারিত হয় কিন্তু এই বক্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুল সেটি কে প্রমাণ করে থাকেন বিজ্ঞানী ভাইসম্যান বিজ্ঞানী ভাইসম্যান একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে বি অঙ্গের ব্যবহার ও অঙ্গের অব্যবহার এই সম্পূর্ণ সূত্রটি ল্যামার্কে ভুল তিনি কি করেন একটি ইঁদুরের যে দম্পতি বা একটি মেল ইঁদুর বা একটা ফিমেল ইঁদুর এদের ল্যাচ গুলোকে তিনি কেটে দেন এবং এই ল্যাচ কেটে দেওয়া অবস্থায় ইঁদুরগুলির পরবর্তী যে প্রজন্ম তাদের হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করেন যে ল্যাজের উপস্থিতি হচ্ছে কি হচ্ছে না তিনি দেখতে পান প্রত্যেকটা প্রজন্মে কিন্তু ল্যাজের বর্তমান বা ল্যাজের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা কখনোই অঙ্গের ব্যবহার ও অঙ্গের অব্যবহার এই সূত্রটিকে কখনোই মান্যতা দেয় না তাহলে বুঝতে পারলে ল্যামার্কিজমের এবার হচ্ছে আমরা কি কি ত্রুটি দেখলাম একটা দেখলাম যে অঙ্গের ব্যবহার ও অঙ্গের অব্যবহার এই সম্পর্কে যে ল্যামার কথাটি বলেছিলেন সেটি হচ্ছে কখনোই সত্য হতে পারে না কারণ আমরা এখানে দেখলাম এর আরেকটি পরীক্ষাও দেখা যায় যে ড্রসফিলা কিছু ড্রসফিলা মাছিকে যদি অন্ধকার ঘরে হচ্ছে রেখে দেওয়া হয় কয়েকটা জেনারেশন তাদের উপরে স্টাডি করা হয় তাহলেও আমরা দেখতে পাবো আফটার ফিউ জেনারেশন এরা কিন্তু কখনোই অন্ধ হবে না তাদের সম্পূর্ণ চোখের দৃষ্টি বর্তমান থাকবে আর ল্যামার কিসমের যে লাস্টের যে বৈশিষ্ট্যটি ছিল আমি বললাম তোমাদের অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ এটিও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভুল সাপোজ মনে করো তুমি বা আমি যদি সাইকেল চালাতে শিখি তাহলে নিশ্চয়ই এমন কোনো রকম এটার পসিবিলিটি থাকবে না যে আমার বা তোমার পরবর্তী যে জেনারেশনে যে ছেলে বা মেয়েটি আসবে তাকেও সাইকেল চালানো শিখতে সে শিখতে পারবে জন্ম থেকেই এটা কখনই হতে পারে না কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের জীবন দশায় অর্জন করতে হয় সেই অর্জন করা বৈশিষ্ট্যগুলি কখনোই একটা জেনারেশন থেকে আর একটা জেনারেশনে যায় না কোন বৈশিষ্ট্যগুলো যায় না যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সহজাত বৈশিষ্ট্য কিন্তু ল্যামার্ক বলেছিলেন যে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ হয় যেই বৈশিষ্ট্য তুমি অর্জন করছো সেটা একটা জেনারেশন থেকে আর একটা জেনারেশনে যাবে যেটাও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভুল আর এই ল্যামার্কের 
আরেকটি উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে উট পাখি উট পাখি যে সমস্ত পূর্বপুরুষরা ছিলেন তাদের নাকি ডানা বর্তমান ছিল এবং সেই ডানাগুলি তারা পরবর্তীকালে ব্যবহার না করার ফলে আস্তে আস্তে সেগুলি কার্যকর হয়নি এবং বর্তমানে যে সমস্ত উট পাখিরা বর্তমান আছে তারা আর উঠতে পারে না এটাও একটা খুব একটা ভালো এভিডেন্ট নয় তো সেই জন্য বলতে পারো যে ল্যামার্কের বেশিরভাগ যে তত্ত্বগুলো সেগুলোই কিন্তু পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণ হয়েছিল এবং জীবের উদ্ভব বা জীবের অভিব্যক্তি কিভাবে সংগঠিত হয় সেই সম্পর্কে ল্যামার্কের বিভিন্ন যে ধারণাগুলি সেগুলি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বলতে পারো আমাদের একটি পরিষ্কার চিত্র দেয় না সেই জন্য আমরা ল্যামার্কিজম থেকে জীবের অভিব্যক্তি সম্পর্কে কখনোই একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি না এবার আমরা যে বিজ্ঞানটি সম্বন্ধে পড়ব সেটি হচ্ছে ডারউইন চার্লস ডারউইনের যে বিখ্যাত বইটির নাম অবশ্যই তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন এই বইটিতে তিনি বলেছিলেন যে কিভাবে আমাদের পৃথিবীতে ক্রমশ অভিব্যক্তির সৃষ্টির ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের আবির্ভাব ঘটেছে এই তার মতামতগুলিকে বা তার এই সমস্ত যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলিকে বলা হয় ডারউইনিজম বা ডারউইন বাদ প্রথম তার ধারণাটি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অত্যাধিক হারে বংশ বৃদ্ধি যে কোনো জীবেরই এটি প্রাথমিক বা সহজাত ধর্ম হচ্ছে তার জেনারেশনটিকে ক্রমশ হচ্ছে আরো বাড়ানো তার সংখ্যাটিকে আরো বাড়ানো এবং তার জন্য তিনি অত্যাধিক হারে সেই জীবটি অত্যাধিক হারে বংশ বিস্তার করে থাকবে সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা উনি বলেছিলেন খাদ্য ও বাসস্থানের লিমিটেশন যত বেশি পরিমাণে এই জন্ম হার বা যত বেশি পরিমাণে একটি জীব তার অনুকূল জীবের সৃষ্টি করবে সেটি কিন্তু কখনোই খাদ্য ও বাসস্থানের পরিপূরক হবে না কারণ আমাদের পৃথিবীতে খাদ্য ও বাসস্থানের অ্যামাউন্ট আর লিমিটেড সীমিত সেই জন্য পরবর্তীকালে কম্পিটিশন আসবে এই কম্পিটিশনের মধ্যেই তিন নম্বর যে পয়েন্টটা আমরা করব সেটা হচ্ছে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ এটি একটি পয়েন্ট অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম বা এটাকে বলা হয় ইংলিশে স্ট্রাগেল ফর এক্সিস্টেন্স এই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম নামটার মনে মধ্যেই তোমরা বুঝতে পারছো যে কোনো একটি জীব বা প্রজাতি যদি এই পরিবেশে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় তাহলে তাকে প্রতিনিয়ত পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম দু প্রকারের হয় একটা অন্ত প্রজাতি সংগ্রাম একটা আন্ত প্রজাতি সংগ্রাম অন্ত মানে একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে যে সংগ্রামটি সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় অন্ত প্রজাতি সংগ্রাম এবং দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে খাদ্য বাসস্থানের জন্য যে কম্পিটিশন যে প্রতিযোগিতা দেখা যায় তাকে বলা হয় আন্ত প্রজাতি সংজ্ঞা তাহলে এটি তোমরা বুঝতে পারলে যে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম বলতে আমরা কি বুঝি নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ এটা কিন্তু হচ্ছে ডারউনিজমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ মানে কি না প্রকৃতি আমাদেরকে নির্বাচিত করবে কোন জীবটি পরবর্তীকালে বেঁচে থাকবে এবং কোন জীবটি পরবর্তীকালে অবলুপ্ত হয়ে যাবে তাহলে যেই পদ্ধতিতে এই প্রকৃতি আমাদেরকে নির্বাচিত করে ঠিক করে কোন জীবটি পরবর্তীকালে বংশবৃদ্ধি করতে পারবে এবং কোন জীবটি পরবর্তীকালে বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না এটি কি বলা হয় ন্যাচারাল সিলেকশন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন বাদ এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচন বাদে পরেই আমরা যেটা এখন পড়ব সেটা প্রকৃতি আমাদেরকে কি করে ঠিক করে তার কারণটা জানার জন্য সেটি কি না সেটা হচ্ছে যোগ্যতমের উদ্বর্তন যোগ্যতমের উদ্বর্তন মানে যেই জীবটি যোগ্য হবে ওই প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য সেই জীবটি পরবর্তী জেনারেশনে বা পরবর্তীকালে বংশ বৃদ্ধি করতে এবং বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে এবং যেই জীবটি সক্ষম হবে না সেটি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে কি করে সক্ষম হবে অভিযোজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা ছোট ছোট বিভিন্ন রকমের জীবটির মধ্যে অভিযোজন দেখা যাবে যেই অভিযোজনের ফলে ওই জীবটি ওই নির্দিষ্ট পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে এবার অভিযোজন দু রকমের হয় একটা অনুকূল অভিযোজন একটা প্রতিকূল অভিযোজন 
অনুকূল অভিযোজন মানে যেই অভিযোজনের ফলে জীবটি ওই পরিবেশে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে যেই অভিযোজনগুলি এবং প্রতিকূল অভিযোজন মানে যেগুলি কোনো রকম সাহায্য করবে না তাহলে একটি জীবের মধ্যে যত সময়ের সাথে সাথে অনুকূল অভিযোজন দেখা যাবে তত জীবটি ওই পরিবেশের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে এবং তার যে জেনারেশন সেটা ক্রমশ হচ্ছে বাড়বে এরপর উনি বলেছিলেন ভেদ বা প্রকরণ ভেদ বা প্রকরণ মানে ডিফারেন্স মানে একটি জীবের সাথে ওই প্রজাতির আরেকটি জীব কখনোই সম্পূর্ণ রূপে এক হতে পারে না তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট তাদের মধ্যে মানে নিশ্চয়ই কিছু বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ডেফিনেটলি থাকবে ইনফ্যাক্ট একই মাদারের থেকে যখন দুটি সন্তান হয় তাদেরও কিন্তু কখনোই পরস্পরের সঙ্গে এক হয় না যদি না তারা মোনোজাইগোটিক টুইনস হয় এবার যখন ডারুইনিজমই তার বক্তব্যগুলো বলছিলেন তখন কিন্তু মোনোজাইগোটিক বা ডাইজাইগোটিক টুইন সম্পর্কে ধারণাটি আমাদের ছিল না তাই উনি বলেছিলেন যে কখনোই দুটি জীব সেটি একই প্রজাতিভুক্ত হলেও এবং একই মায়ের থেকে জন্ম নিলেও তারা কখনোই একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে না তাদের মধ্যে ডেফিনেটলি কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখা যাবে এই যে একটা জীবের সাথে আর একটা জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য এটি কি বলা হয় ভেদ বা প্রকরণ এবং সর্বশেষে তিনি বলেছিলেন নতুন প্রজাতির উদ্ভব যত সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন রকমের অনুকূল বৈশিষ্ট্যযুক্ত অভিযোজন সৃষ্টি হবে প্রাকৃতিক নির্বাচন হবে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটবে তত নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত জীবের উদ্ভব ঘটবে যেই বৈশিষ্ট্যগুলি ওই নির্দিষ্ট পার্টিকুলার পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অনুকূল এবং সেই অভিযোজনের ফলে ওই জীবটি ওই পরিবেশে সম্পূর্ণ রূপে বিনা কোন রকম সমস্যাতে বেঁচে থাকতে পারবে তাহলে এই গেল ডারুইনিজমের বিভিন্ন রকমের যে হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগুলো তার একটি সম্পূর্ণ ধারণা এক নম্বর করলে অত্যাধিকারে বংশবৃদ্ধি দু নম্বর করলে খাদ্য বাসস্থানের লিমিটেশন তিন নম্বর করলে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম চার নম্বর করলে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ পাঁচ নম্বর করলে পাঁচ নম্বর করলে ভেদ বা প্রকরণ ছ নম্বর করলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন এবং সর্বশেষে যেটা করলে তোমরা নতুন প্রজাতির উদ্ভব এবার আমাদেরকে জানতে হবে এই যে আমরা জিরাফের গলা এখন লম্বা দেখি এটা সংক্রান্ত ল্যামার্কের মতপাত্রা দেখলাম যে গলা উঁচিয়ে ল্যামার্ক বলছে খেতে খেতে জিরাফের গলাটা লম্বা হয়ে গেছে তা ডারুইন এটা সম্পর্কে কি বলছে ডারুইন বলছে না কখনোই এটা সম্ভব হয় না ডারুইন বলছে যে আগে খর্ব গলা যুক্ত দীর্ঘ গলা যুক্ত উভয় প্রজাতিরই জিরাফ বর্তমান ছিল কিন্তু যখন ভূপৃষ্ঠে খাদ্যের অভাব দেখা গেল তখন কেবলমাত্র দীর্ঘ গলাযুক্ত জিরাফরাই উঁচু গাছপালা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে পারল কিন্তু যাদের গলাটি খর্ব তারা ক্রমশ আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গেল তাহলে দেখো এখানে এখানে একটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ তাহলে প্রকৃতি লম্বা গলাযুক্ত জিরাফ গুলিকে নির্বাচিত করল যাতে তারা পরবর্তী জেনারেশনে যেতে পারে এবং প্রকৃতি খর্ব গলাযুক্ত জিরাফ গুলিকে নির্বাচিত করলো না মানে খর্ব গলাযুক্ত জিরাফ গুলির অভিযোজনটা প্রতিকূল এবং লম্বা গলাযুক্ত জিরাফের অভিযোজনটি অনুকূল ফলে পরবর্তী জেনারেশনে আস্তে আস্তে খর্ব গলাযুক্ত জিরাফেরা অবলুপ্ত হয়ে গেল এবং লম্বা গলাযুক্ত জিরাফরা যারা হচ্ছে তখন উঁচু গাছপালার পাতা খেতে পাচ্ছিল তারাই বর্তমানকালে বর্তমান বর্তমানকালে অস্তিত্ব তারা রাখতে পেরেছে এবার ডারুইনিজমের কিছু কিছু হচ্ছে ত্রুটি বর্তমান আছে যেমন ডারুইন মিউটেশন সম্পর্কে কোন রকম ধারণা বা কোন রকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ডারুইন দিতে পারেনি নেক্সট ডারুইন সোমাটিক সেল এবং জার্ম লাইন সেল মানে গ্যামেট এবং সোমাটিক সেলের মধ্যে যে পার্থক্য সেগুলি সম্পর্কে ডারুইন কোন রকম ব্যাখ্যা দিতে পারেননি প্লাস ডারুইন এই যোগ্যতমের উদ্বর্তনের যে কারণ কেন প্রকৃতি একটা জীবের প্রতি বেশি পরিমাণে অভিযোজন করাচ্ছে অনুকূল আর একটা জীবকে কেন অভিযোজন করালো না কেন একটা জীবকে যোগ্য বানালো একটা জীবকে যোগ্য বানানো না এই যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কোন রকম কারণও কিন্তু ডারুইন দিতে পারেনি 
তাহলে এখানে তোমাদের আরেকটা क्वेश्चन দেয় সর্বশেষে যে ল্যামার্কিজম এবং ডারউইনিজমের মধ্যে কি কি পার্থক্য হতে পারে প্রথমে যেটা আমাদেরকে পড়তে হবে ল্যামার্কিজম বলেছিল কি না সমস্ত জীবেরই অভিযোজন হবে এবং সমস্ত জীবই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরবর্তী জেনারেশনে বেঁচে থাকতে পারবে এবং তাদের অভিযোজনটা সংগঠিত হবে কিন্তু ডারউইন বলল কি না সমস্ত জীবের অভিযোজন সম্পন্ন হবে না কিছু কিছু জীবের অনুকূল অভিযোজন হবে ফলে তারা পরবর্তী জেনারেশনে যেতে পারবে কিছু কিছু জীবের প্রতিকূল অভিযোজন হবে ফলে তারা যেতে পারবে না মানে যোগ্যতমের উদ্বর্তন হবে সবার অভিযোজন সমান ভাবে হবে না ল্যামার্ক বলেছিল সবার অভিযোজন সমান ভাবে হবে নেক্সট যেটা ল্যামার্কের সাথে ডারউইনিজমের একটা মুখ্য পার্থক্য অস্তিত্বের জন্য সরি অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশ অনুসরণ ল্যামার্ক বলেছিল যখন একটি জীব কোন বৈশিষ্ট্যকে তার জীবন দশায় অর্জন করে সেই বৈশিষ্ট্যটি তার নেক্সট জেনারেশনে সে ট্রান্সফার করবে বা স্থানান্তরিত করবে কিন্তু ডারেন বলল সেটা কোন দিন সম্ভব হয় না সেটা সত্যি ফ্যাক্ট সম্ভব হবে না কোন অর্জিত বৈশিষ্ট্য একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনে যায় না যে বৈশিষ্ট্যগুলি একটা জেনারেশন থেকে একটা জেনারেশনে যায় সেটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যেটা জন্ম থেকেই বর্তমান আছে অর্জন করা কোনো বৈশিষ্ট্য না আর সর্বশেষে ল্যামার্ক লিপ্তপদ বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছিলেন কিন্তু ডারুইন এই যে নিষ্ক্রিয় অঙ্গগুলি সেই নিষ্ক্রিয় অঙ্গগুলি সম্পর্কে কোন রকম ধারণা দিতে পারিনি যেটা কিন্তু ল্যামার্ক দিয়েছিলেন যে ক্রমশ যেগুলি আমরা ব্যবহার করব না আস্তে আস্তে অবলুপ্ত হয়ে যায় এরকম সম্পর্কে কিন্তু কোন রকম ডারউইন ধারণা দিতে পারেনি তাহলে এই গান ল্যামার্কিজমের সাথে ডারউইনিজমের বিভিন্ন রকমের পার্থক্য ল্যামার্কিজমের বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য ডারউইনিজমের বৈশিষ্ট্য ল্যামার্কের লেখা বই ডারউইনের লেখা বই এবং তাদের মধ্যে যে পার্থক্য জিরাফের গলা কি করে লম্বা হলো সেই সংক্রান্ত ল্যামার্কের মতবাদ এবং ডারউইনের মতবাদ আশা করি ভিডিওটির মাধ্যমে তোমরা সম্পূর্ণ ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদ টপিকটি বুঝতে পেরেছো যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো শেয়ার করো এবং অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো তারা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করার পর আমার চ্যানেলটিকে যে বেল আইকনটি আছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে আরো নতুন এরকম ভিডিও সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে